guys! Welcome to my channel and you're watching Sweet Genesis. Today, isi-share ko sa inyo ang tungkol sa preeclampsia and of course, ano ang mga signs and symptoms nito at isi-share ko din sa inyo ang aking mga naging karanasan during my second pregnancy. During my second pregnancy, nagkaroon po ako ng preeclampsia. And now, I am pregnant again. I, I, I'm already 27 weeks pregnant and I hope and pray na uh, much better ang pregnancy ko this time. So, ano nga ba ang preeclampsia? Ang preeclampsia ay tinatawag ring toxemia minsan. Uh, ito rin ay isang disease or disorder na kung saan tumataas ang blood pressure ng isang ina at nagkakaroon ito ng problema sa iba't ibang bahagi ng katawan. Mostly affected din is yung Siyempre, yung liver at saka kidneys. Uh, until now, yung mga expert, they don't know the exact reason why preeclampsia happens. Pero, uh, but somehow, this is related sa placenta. Ang placenta ay isang bahagi ng katawan na kung saan ito ay nagbibigay ng nutrition sa sanggol. At sa unang bahagi ng pagbubuntis, nagkakaroon ng mga bagong blood vessels upang ito ay magdala ng dugo patungo sa placenta. Ngunit sa isang inang may preeclampsia, hindi ito dumadaloy ng, ma ng maayos. Uh, nagiging maliit yung lagusan, kaya nahihirapang dumaloy ang dugo patungo sa placenta. So, yun nga, ang, ang nangyari sa akin, nasira nga yung aking placenta din. So, umpisa tayo dun sa sa kung ano yung mga naranasan ko muna, ano yung mga naramdaman ko. Uh, actually, uh, it was about, late na nila na find out an kasi na may pre-eclampsia ako. Kasi nga, yun, akala nga nung aking doktor noon, uh, parang uh, something stre uh, related by stress lang, ganun, ganun. Although na sinasabi ko na sa kanya lahat yung mga nararamdaman ko na something parang iba. Pero para sa kanya, uh, manageable pa rin, ganyan, ganyan. And uh, during my second pregnancy, madalas nang tumataas ang aking blood pressure. Tapos yung pananakit ng ulo ko, hindi siya nawawala. Tapos ay uh, inakala ko lang talaga dahil ano nga, dahil sa pag pagod lang ako sa work, ganon. And uh, I am a registered nurse here in Norway. And alam nyo naman, pag tayong mga Pilipino, pag nagtrabaho, we work very hard. We are really dedicated sa ating mga trabaho. So yon trabaho lang ako, trabaho lang ako. Tapos kapag may mga appointment may appointment na ako sa aking doktor, sinasabi ko lahat sa kanya yung mga nararamdaman ko. But, syempre, uh, pinaka-importante din, bukod sa blood pressure, kailangan din i-monitor din yung uh, urinalysis. Which is, wala namang sinasabi sa akin yung doktor na problem about sa urine ko, kung meron na akong protein, ganyan, ganyan. And then, until one day, na-realize ko, something wrong talaga. Sabi ko sa asawa ko, hindi, hindi tama yung nararamdaman ko. Kakaiba, nahihilo na ako, na iba na talaga na nasusuka ako. Tapos, pag nag-check ako ng blood pressure ko, sobra na, ang taas-taas. Na kapag ang diastolic mo, more than 90s, very delikado na talaga, lalo na sa isang nagbubuntis. Tapos, and then yun nga, uh, weekend kasi yun, uh, sarado yung clinic ng aking doktor tapos nagdiretso na lang kami sa emergency clinic dito sa Yesheim which is uh, 15 minutes drive pa mula dito sa aming bahay tapos yun until na discover nung aking uh, nung, yung doktor na nagcheck sa akin doon na yung aking urinalysis is meron ng protein which is plus 3 na siya yung plus 3 na siya medyo severe na siya tapos mataas pa yung blood pressure ko and then sined na niya na ako sa hospital and then, yung hospital, sinabihan na ako na I have to stay there for 24 hours. Kailangan nila akong mamonitor. Tapos, yung BP ko, hindi siya bumabalik sa normal. And then, yun, kinuhanan nila ako uli ng urinalysis. Tapos, ang daming mga test na pinaggagawa sa akin. Tapos, stress test. Uh, para mamonitor din nila yung kalagay ni baby. In ultrasound na din ako. And then, kinuhanan pa ako ng mga laboratories, mga blood test, ganyan. Until dumating na nga yung kinaumagahan, kinausap uli ako ng doktor, sabing gano'n na, um, uh, sabi niya, uh, pwede kang umuwi, pero if ever na may naramdaman ka uling kakaiba, you have to contact us immediately, sabing gano'n. Uh, kasi yung, yung test kong yun, yung sa mga blood test ko, okay pa naman yung mga kidney ko. I mean, yung, yeah, yung mga kidneys ko, and of course, yung liver din. Tapos yung, 
yun, sabi nila, uh, bedress lang ako, wag akong magpapagod, ganyan. And, uh, yun, binigyan din nila ako ng schedule na dapat every week, uh, nandun ako sa hospital at least once or twice a week kasi kailangan nila ma-check yung mga laboratories ko na naman, magpapablood game, blood test, lahat-lahat, and of course, ultrasound. Tapos, and then they decided na na after mga ilang balik ako doon, they decided na huwag na ako muwi. So, I've stayed in the hospital for almost three weeks para lang ma-monitor ako. Kasi every other day, every, take note that every other day, tinuturukan ako, kinukuhanan ako ng dugo. Kasi takot na takot sila na mag-shutdown yung kidneys ko dahil yung blood pressure ko, hindi na talaga siya nag-normalize. Uh, hindi na rin manageable ng medicines. Tapos, every now and then din, minumonitor nila yung, yung paglaki ng baby ko. Pero that time, sirang-sira na yung placenta ko. Hindi na nagbibigay ng nutrition sa baby ko. Ang liit-liit niya, hindi siya lumalaki. Pero nag-uusap-usap sila yung mga iba-ibang doctors, sabi sa akin nung nag-ultrasound saan, pag-uusapan namin kung anong pwedeng gawin sa'yo. Kasi nga, that time kasi nung na-confine ako, hindi pa siya full term. Si, and, hindi pa full term si baby. So, uh, di ba, pag ano kasi, pag hindi pa full term, hindi pa ganun kaligtas na nailabas si baby. Kulang pa siya, premature pa siya, hindi pa talaga alam kung anong, anong kung makakasurvive ba, ganun. Pero ngunit, kapag, ngunit, kung pinatagal ito, mas lalong delikado sa isang ina. Hindi lang sa ina, kundi both din. Pwedeng ikamatay ito ng isang ina, or ng sanggol, o kaya both. So, yun nga po. Talagang napaka-traumatic sa akin yung experience na yun. Tapos, sinabihan ako na uh, uh, hindi, na, hindi na nila iaabot sa 37 weeks na term ng baby. So, kailangan na akong ma-induce deliver. Kasi nga, yun, yun, isa na lang yun sa solusyon na nakikita nila para yung aking blood pressure is mag-normalize. Pero kadalasan din, kahit nag-gave birth na ang isang ina, ang simptomas ng preeclampsia ay hindi basta-basta itong nawawala. So, yun. Ang baby ko, nilabas about, uh, na-induce ako when I was 36 weeks preg pregnant. Uh, ang daming procedure na pinagawa, pinagawa sa akin. Uh, ang unang ginawa sa akin is yung catheter, may, yung may balloon kasi yun. So, mga nurses na nanonood ngayon, or even doctors, or mga may pinag-aralan about sa medicine or medical, uh, alam nila, alam nila itong tinutukoy kong catheter na yan. So, yung catheter na yun, may balloon yun. Tapos, nilag, nilagyan nila yun ng, ng sodium chloride para mag, mag, ano siya, para lumobo siya. Tapos, yun yung in-insert sa akin para lang magdilate and para magkaroon ng uh, ano na para may stimulate para mag magkaroon ng contraction but uh, failed again and then uh, the second time around na ginawa sa akin para may induce uli is binigyan ako ng doctor ng medicine which is cytotec with the right dosage lang uh, take note ah, right dosage right dosage yun. and uh, wala wala pa rin nangyari uh, hindi hindi nagre-react si baby walang walang stimulation na nangyari hindi nag-contract and then ang last step nila is yung oxytocin. As in talagang super, ano na ako, super, hindi uh, naman siya, ano, of course, worried ako, pero super bored din ako. Kasi during that time, when I was confined, hindi pwedeng magstay or matulog doon yung, yung family mo, asawa mo, relatives mo, ganon. Pwede kang dalawin, but pagdating ng kinagabihan, kailangan ng umuwi ng asawa mo. Pero kapag manganganak ka na, syempre, of course, yung asawa mo kailangan nandyan. Allowed naman yung Mr yung asawa na magstay sa iyo hanggang sa makapanganak ka. So yun nga ang kagandahan din doon. And then yun uh, transfer na nung bago nila ako transfer sa labor room, uh, nakita nila kasi may nakakabit sa akin dito, chine-check nila yung stress test, chine-check nila yung yung kalagayan ni baby. Tapos hindi talaga siya ano, may kakaibang something nangyayari. And then yung pinuntahan ako ng midwife and then may maya sabi niya, "Ire-ready ka na namin." Tapos akala ko, manganganak na ako, ganun. Uh, Ire-ready ka lang namin, sabi nga So kasi iniisip nila baka ma cesarean section ako kasi walang reaction na nang Nangyayari, hindi talaga nagre-react yung baby ko sa mga ginawanan nila para lang lumabas siya. And then, until uh, yung pinalakas nila yung oxytocin ko, uh, 
hanggal sa masakit na masakit na tapos one time sabi nung nung ano midwife doon uh, yung doctor kasi pasilip-silip lang pabalik-balik hanggang sa hanggang sa ano tsaka lang siya mag stay doon kapag alam niya na eto na talaga ganun na lalabas na siya so yung midwife talaga ang mas nag-stay doon sa tabi ko tapos yun um Nag-react yung baby ko one time, tapos natuwa yung midwife, and then after that, lalo niyang tinaasan yung oxytocin, tapos ang sakit-sakit kaya sobra, parang hindi ko na talaga kaya, nakiusap na rin ako sa doktor na isisarihan nyo na lang ako, sabi ko, kasi hirap na hirap na ako, talagang pagod na pagod na ako noon, ang dami na yung pinaggagawa sa akin. Tapos yon and then I gave birth, sakto, madaling araw, nag-37 weeks yung yung counting nila pero uh, actually hindi talaga din full term yung baby kasi be before 37 weeks na start na nila ako na induce tsaka syempre di ba yung baby ko hindi siya nagkaroon ng tamang nutrition nung nasa sinapupunan ko pa lang kaya nung nilabas siya 1.8 kilograms lang siya tapos uh, sobrang anliit-liit niya Akala ko nga nung paggising ko kinabukasan, uh, ibibigay nila sa akin si baby, makikita ko siya. But then, hindi. Na, pinagstay nila siya sa Nico. Tapos, ako lang yung nagpunta sa Nico. Sa Neonatal Intensive Care Unit. Tapos, yun. Naiiyak ako kasi awang-awa ako sa kalagayan niya. Kasi, wala siyang ano. Uh, yung mga reflex niya talaga mahina. Hindi siya makapagdede sa akin. Tapos, trinay din nila yung cup. Hindi, hindi niya rin siya, hindi niya rin niya kayang higupin or inumin. Kaya ang last resort nila is naglagay sila ng, ano, uh, na, na isogastric tube. So, tapos, uh, every 2 hours pa noon, nung first 20 or first 48 hours niya, every 2 hours, uh, kinukuhanan nila siya ng, ano, chinecheck nila siya kasi yung blood sugar niya bagsak as in nag-drop siya. So, as in, naiiyak ako every now and then noon. Uh, tapos, pag nasa room na ako, doon na ako umiiyak talaga kasi hindi ko kaya makita yung paan ng anak ko doon nila tinuturukan kasi ang dami-dami niyang turok. And you know that, every two hours nilang tuturukan para lang makuhanan siya ng dugo, diba? Nakakaawa. Tapos, uh, ayun na, by 48 hours, sabi ko, Sabi ko dun sa nurse, may meron something sa baby ko, naninilaw siya, sabi ko. Uh, yun nga, nagkaroon din siya ng physiological jaundice kasi nga premature siya, hindi rin na, hindi pa siya, uh, yung liver niya is immature pa. So, ang daming, uh, yung ganon, pag, uh, nakakatakot talaga ang pre-eclampsia kasi hindi mo alam kung anong mayayari din sa ina at syempre paglabas ng baby kapag hindi siya, hindi siya, nagmature to ta totally sa loob ng chan. Tapos, yun, yun yung aking naging karanasan. And then, of course, uh, sa mga ina na nagbubuntis or sa mga nagbabalak na magbuntis, napakahalagang malaman ito ng bawat ina para alam nila kung ano ang kanilang dapat gawin. And of course, huwag mahihiyang laging magtanong sa mga doctors ninyo kung ano, kung ano yung mga dapat ninyo gawin. Tsaka huwag kayong matakot na ishare sa kanila yung mga Na, mga nararamdaman niyo dahil napaka-importante kasi once na nagkaroon ng isang ina ng pre-eclampsia ito ay lubhang mapanganib talaga tapos uh, syempre i-share ko rin din sa inyo ngayon kung ano pa yung mga iba't ibang simptomas bukod dun sa sa aking mga naranasan um, uh, bukod dun sa uh, mag-positive ng protein sa ihe tumataas ang blood pressure mo ng more than 140 over 90 tapos uh, nagkakaroon din ng pamamanas although na present na rin ito sa mga normal na nagbubuntis pero pwede rin magkaroon ng edema to sa, sa, may, sa mga may pre-eclampsia may mga pagkakataon na hindi agad-agad nagpapakita ang simptomas ng pre-eclampsia. Minsan, mabagal ang pag-akyat ng blood pressure. Minsan naman, bigla-bigla itong umaakyat. Kaya napakahalagang subaybayan or i-monitor ang blood pressure ng isang nagdadalang tao. Ito pa ang posibleng simptomas ng mga may pre-eclampsia. Um, kidney problems or pagkakaroon ng protein sa ihe or tinatawag na proteinuria. Uh, uh, problema rin sa mata or pagkasensitibo sa ilaw, madalas na pananakit uh, or sobrang pagka, or sobrang pananakit ng ulo, um, madalas na pananakit ng chan, saka ng bahagi ng mga buto-buto, and of course, uh, biglang pagtaas ng timbang, and uh, pagsusuka o pagkahilo, ano pa ba, 
uh, problema sa atay. Uh, yan. Malalaman yon pag nagkaroon kayo ng uh, mga test like blood kaya mga ganon. And, uh, of course, kapag kayo ay nahihirapang huminga, ganon, dahil na rin siguro yun may tubig na ang, ba, ang lungs. Yun, ganon. So, napaka-importante talaga na ang isang nagdadalang tao laging magpa-check up at saka of course, meron din kayong knowledge kasi min minsan may mga doctors din agad na hindi in kapag hindi kayo nag-share ng mga symptoms ninyo, hindi hindi nila kasi agad malalaman, di ba? So, napakabuti talaga i, i be open sa inyong mga obigaini or sino man mga doktor ninyo na pinupuntahan ninyo. Heto pa ang ilang mga risk factors pagdating sa preeclampsia. History sa pamilya ng preeclampsia, pagkakaroon ng high blood, unang pagbuguntis, kapag unang pagbuguntis sa bagong partner, edad na 40 o pataas, obesity o pagkakaroon ng mabigat na timbang, pagkakaroon ng kambal, triplets at higit pa. Agwat na mas maiksi sa dalawang taon o higit sa sampung taon ng pagbubuntis. Pagbubuntis sa pamamagitan ng in, in vitro fertilization. Heto ang mga posibleng maging komplikasyon na epekto ng preeclampsia. Fetal growth restriction o mabagal na paglaki at pagdevelop ng fetus, premature birth, placental abruption o ang paghiwalay ng placenta sa uterus ng babae, HELP syndrome o hemolysis elevated liver enzymes at low platelet count, eclampsia o ang pagkakaroon ng preeclampsia na mayroong seizure, organ damage at cardiovascular disease. And uh, sa mga sa next slides ipapakita ko sa inyo yung pictures pictures ko nung nagdalang tao ako during my second pregnancy and of course yung si baby Bernard nung nailabas ko nung nailabas na siya. Hmm. Salamat po sa inyong panonood and I hope na kahit papano meron po kayong natutunan about preeclampsia and God bless you all. Thank you for watching. Hanggang sa muli, always remember, Genesis loves you always. Bye!